இன்றைக்கி நம்ம மண்பான சமையல் இளநீர் பாயாசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பற்றி தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லுறேன் இளநீர் பாயசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் இளநீர் மட்டும் போதும் அதுலேயே நம்ம அஞ்சு டம்ளர் இளநீர் பாயசம் ரெடி பண்ணி நான் இப்போ ஒரு இளநீ வாங்கியிருக்கிறேன் அதை இப்போ உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம இளநீ வாங்கிச்சுல கடையில் கொஞ்சம் வழுக்க இருக்கிற மாதிரி இளநீ பார்த்து வாங்கினா அந்த இளநீர் பாயசம் செய்ய முடியும் இந்த இளநியை மண் பாத்திரத்தில் புனா ஊற்றப்படும் இளநீர் பாயசத்துக்கு அரை முறை தேங்காய் எடுத்து அதை வந்து பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் தே தேங்காவை கீறி வச்சுருக்கிறேன் அதை அரைச்சி இப்போ நான் தேங்காய் பாய் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த இளநீர் உள்ள வழக்கு எடு எடுக்க போகிறேன் இளநீரில் இருக்கிற தேங்காய் வழக்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது கூட போதுமான அளவு சீனியை சேர்த்து நான் இப்போ அரைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சீனியை நீங்கள் சேர்த்து இளநீர் வழுக்கையும் சீனியும் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் மீடியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் அந்த இளநீ வழுக்கையையும் சீனியும் சேர்த்து மீடியமாக அரைச்சி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை லிட்ரு பாலை நல்லா காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் இப்போ ஏலக்காவை தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் தான் இந்த பாயசம் நம்ம செய்யணும் அதனால் நம்ம ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் முதல்ல நம்ம காற்று வச்சுருந்த அரை லிட்ரு பாலை ஊற்றணும் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இளநீர் வழுக்கையையும் சீனியையும் சேர்த்து வச்சுருந்து கலக்கிறேன் ஏலக்காய் பவுடரில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்து போட்டுலாம் இது எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கலந்து வச்சிடணும் இப்போ பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு இது வந்து இந்த இளநீர் பாயசம் நம்ம கிண்டுற வரைக்கும் அடுப்பு வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் இளநீர் பாயசம் வந்து ரொம்ப சூடாகக்கூடாது ஏன்னா தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் தெரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம இல சூடில் தான் வைக்கணும் இப்போ பால் வந்து லைட்டாக சூடாகிட்டு உடனே நம்ம ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இளநீரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கப் இதுக்கு போதும் 
அந்த ஒரு கப் இளநீரை இதுக்குள்ளே நம்ம தூத்துக்கணும் அதையும் நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் கிண்டணும் இளநீரை சேர்த்த பிறகும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிறது என்றைக்கும் நான் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் சூடாகிறது என்றைக்கும் நான் கிண்டி இருக்கேன் இப்போ திருப்பி நம்ம எடுத்து சிறந்த அரை கப்பு தேங்காய்ப்பழம் ஊற்றிட்டு உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இறக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் காஞ்சி திராட்சை போட்டு கொஞ்சம் கருகாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி இதை வந்து நம்ம இந்த பாயசத்துக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் வதக்கி நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை மட்டும் சேர்த்தா இளநீர் பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இளநீரில் வந்து நம்ம பாயசம் பண்ணணும்னா சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரிய ஆளுக்கு வரைக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இது வந்து இனிப்பு செய்திருக்கிறதுனால நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க எல்லா கூட நிறைய பிடிக்கும் இது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம பண்ணிடலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு